12 часов в столице. Вы смотрите новости. В студии работает Анель Еделькозе. Здравствуйте. В 2028 году на казахстанском рынке труда появятся совершенно новые кадры. Это будут дипломированные специалисты по строительству умных домов. Набор абитуриентов планируют начать уже в следующем учебном году. Проектировщиков, строителей, монтажников и наладчиков интеллектуальных зданий готовить будут в Астане, Алматы и Шинкенте на базе колледжей, так пояснили в Министерстве просвещения. В ведомстве также объяснили причину появления новой профессии. Это востребованность и то же время отсутствие таких работников на отечественном строительном рынке. Саня Кубжасарова расскажет, какие еще кадры в дефиците в этой сфере. Хаус-мастера. Именно так будут называться специалисты по умным домам. В эту профессию войдут ряд специализаций и квалификаций. То есть колледжи, которые определят для этой миссии, будут готовить кадры под ключ. От проектировщиков зданий до установщиков интеллектуальных систем. Это специалисты будут сооружать умные дома. То есть эти специалисты непосредственно будут заниматься монтажной наладкой умных домов, так как сейчас потребность у населения высокая. По грантам вопрос открытый пока. Потому что это новая специальность, которую мы, нам необходимо внедрить в систему наших классификаторов. После колледжи должны получать, получить лицензию при соответствующих квалтребованиях и затем осуществлять подготовку. Но мы сейчас замечаем тенденцию, что этого требует рынок и данная работа будет ускорена. Пока в ведомстве прописывают требования к новой профессии, на рынке труда ищут укладчиков асфальта, плотников и бетончиков. На сайте электронной биржи открыто больше трех тысяч вакансий в области строительства и архитектуры. Больше всего объявления опубликовали в Кустанайской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Астана в этом рейтинге занимает пятую строчку. Самыми востребованными являются дорожные рабочие, плотник и маляр, каменщик, питончик, инженер-строитель. Если сделать анализ по соискателям, чаще всего соискатели ищут работу по профессиям монтажник, инженер в строительстве, маляр, штукатур, газорезчик. Интернет-ресурс в онлайн-режиме обновляются моментально, каждый день, как Получается, как работодатели размещают свою вакансию, так и соискатели могут разместить резюме. Вакансии размещаются сроком на один месяц. В Ассоциации застройщиков Казахстана уверены, электронная биржа труда не отображает реальные картины. Перечень дефицитных кадров куда шире, говорят здесь. Однако на вес золота сейчас специалисты по теплу, воде и электричеству. Специалисты по отоплению и вентиляции специалисты по водоснабжению и канализации, специалисты по электроэнергетике и теплоэнергетике, даже специалистов в сфере транспортного строительства их аналогично не хватает. То есть это очень большой сегмент дефицита, который нам необходимо каким-то образом решать сейчас. Почему не сделать единую базу выпускников, прорейтинговать этих выпускников, показать там, кто крутой, кто там звезда, а кто был посредственным учеником. Ну, давайте сделаем этот инструмент. Сварщик с 20-летним стажем Оскар Белялов тоже был бы рад такому реестру. Последние 15 лет мужчина работает сам на себя. Заказов у него много, а вот помощников ни одного. На их поиски уходят месяцы, и потом в подмастерьях они долго не задерживаются. И на строительные объекты рвутся не все. Дефицит в чем? То, что мал, малая заработная плата. Вот, допустим, я не пойду никак на работу в строительную организацию, так как там 400-450 тысяч тенге, это меня не устроит. О свободном плавании, ну, если опыт наберешь, ну, заработная плата раза в 5 в среднем больше. Я. Сварочная работа, это не просто взял в руки держак электросварки, это надо изучать. Это надо понимать. А сегодняшняя молодежь, им легче, проще идти на доставки, ну и на доставках, на такси за, 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 зарабатывать. Ассоциация застройщиков Казахстана обратилась в Министерство труда и просвещения с предложением создать единый хаб выпускников. Там уверены, площадка позволит находить квалифицированные и дефицитные кадры в один клик. Однако пока вопрос висит в воздухе. Саня Кубжасарова, Мирей Талап, Галамжан Абдуллахат, 24 Кизет.
Казахстан уже ощущает на себе последствия изменения климата, а значит в перспективе рискует столкнуться с дефицитом энергии. Такого мнения придерживается директор Центра исследований космоса и ускорительных технологий профессор Бильге Демеркёс. По ее словам, выходом из ситуации могло бы стать строительство в стране собственной атомной электростанции. Поддерживают мнение ученого и отечественные специалисты. Мои коллеги продолжат тему. О необходимости строительства АЭС в Казахстане говорят уже не один десяток лет. В 80-х годах даже было уже определено место под строительство станции на берегу озера Балхаш. Станция должна была питать энергией юг и север страны, а также поставлять ее в соседние республики. Но позже проект заморозили по экономическим причинам, но проблема дефицита электричества от этого никуда не делась. Более того, с годами потребность в нем только растет. У вас есть опасения по поводу дефицита электроэнергии. Думаю, для того, чтобы уменьшить риски, вам и нужна АЭС низкоуглеродной генерации энергии. Если вы хотите привлекать больше инвестиций, вы должны показать, что у вас есть источник постоянной энергии. Это очень важный аспект для привлечения иностранных инвесторов. По мнению ученого, на сегодня в Казахстане есть все условия для строительства собственной атомной электростанции. Долгие годы на западе страны в Актау работал атомный реактор, а на востоке в Курчатове десятки лет функционирует ядерный центр. Имеет страна и собственный уран для производства топлива. В Казахстане уже есть очень хорошие инженеры и технические работники, которые обучались технологиям еще с советских времен. Иногда я встречаю казахстанских экспатов, работающих за границей. Вы же можете вернуть их на родину. Я тоже вернулась в Турцию. Кроме того, в Казахстане есть очень хорошие университеты и программы, которые обучают не только строительству АЭС, но и безопасной работе на них. Казахстанские специалисты соглашаются с зарубежным коллегам, а еще добавляют, что современные АЭС можно считать одними из самых безопасных опасных источников энергии. Современные АЭС имеют как минимум 5 барьеров, 5 степеней защиты, которые не позволяют, ну, в случае, в случае чего, скажем так, да, в случае какой-то нештатной ситуации распространиться радиация. Это очень защищенная станция, да, это очень высокотехнологичная станция. Будет служить как минимум 80 лет. Есть оценки и 90, и 100 лет. Вот, представляете, и только четверть этого срока – это окупаемость станции, срок окупаемости. То есть, там, окупившись за 20-25 лет, она будет еще нам служить 80-100 лет. Вот, например, я не могу назвать другой объект э, в энергетике, который вот отвечает соответствующим критериям. Да? Специалисты отмечают, что контролировать работу АЭС будут не только они, но и орган, компетентности которого никто не сомневается. Безопасность атомной электростанции наблюдаем не только мы и контролируем, но и по всему миру контролирует Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. То есть если они заметят какое-то отклонение, они нам сразу выставят уведомление и мы остановимся. То есть насчет безопасности можно не беспокоиться. Однако все это лишь пока доводы. Окончательное решение по судьбе АЭС в Казахстане будет принято осенью. И принимать его будет народ. Андрей Демнок, 24 Кизат. Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле де Сильве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета в штате Сан-Паулу. Об этом сообщила пресс-служба Аккорды. В телеграмме от имени народа Казахстана и от себя лично президент выразил слова поддержки семьям погибших и дружественному народу Бразилии. Причиной крушения пассажирского самолета в Бразилии могло стать обледенение крыльев. Об этом сообщает немецкое издание «Бильд». По предварительной версии, воздушное судно потеряло управление и стало вращаться, войдя в зону сильного обледенения, а после рухнуло. На месте трагедии продолжается разбор завалов. Специалисты изучают данные бортового самописца. Напомню, крушение пассажирского лайнера в Бразилии произошло накануне. Самолет, направлявшийся в Гуарульюс, перестал выходить на связь через час после вылета, а затем и вовсе исчез с радаров. Он рухнул посреди жилого района города Виньеда провинции Сан-Паула. Все 62 человека, находившиеся на борту, погибли. Президент Бразилии объявил трехдневный траур в связи с авиакатастрофой. 
ООН призывает оказать срочную помощь Судану, пострадавшему от масштабных наводнений. По данным организации, за последние две недели больше 11 тысяч человек, включая беженцев и местных жителей, были вынуждены искать убежища в других районах. Ситуацию усложняет продолжающийся в регионе вооруженный конфликт. Из-за него в Судане на 40% упал урожай зерновых. За год с начала гражданской войны жители страны столкнулись с голодом и нехваткой продуктов питания. Сильнее всего пострадало население тех областей, где конфликт носит более интенсивный характер, включая регион Дарфур, провинцию Кардофан и провинцию Харту. Сильная жара накрыла Италию. Отмечу, что волна зноя в стране началась еще с понедельника. По прогнозам метеорологов, следующие 10 дней могут стать самым жарким, самым жарким периодом лета. Температура воздуха в городе Палермо на острове Сицилия держится на уровне плюс 40 градусов. Дождей в регионе не было уже несколько месяцев. Из-за водного кризиса сильно пострадали фермерские хозяйства. Ожидается, что такая погода в регионе сохранится до конца ноября. В столице прошел ежегодный благотворительный забег в поддержку людей, ожидающих трансплантации. Организаторы в этом году добавили дистанцию 1 километр. Это для тех, кто не привык бегать, но хочет выразить свою поддержку. Участники могут просто пройти эту дистанцию пешком. Динара Абдирова продолжит. Это первый марафон Бигбулата Черниязова после пересадки почки. Причем после операции не прошло и года. На старт мужчина вышел вместе с дочерью. Поддерживала домочадцев супруга Бигбулата. Она, кстати, выступила донором для мужа. Я очень хорошо себя чувствую, потому что я жил три года на гемодиализе, и для меня три километра были пыткой. Сейчас я спокойно бегаю. После пересадки почки у меня улучшилось общефизическое состояние, нормализовалось давление. Думаю, уже в следующем году смогу пробежать три километра, а после и десять. Благотворительный забег фестиваль Жрюгумнен Джинем Пазе проводится каждый год. Цель – поддержать людей, ожидающих трансплантацию и рассказать о проблемах в этой сфере. В этом году спортивные события приурочили к годовщине первой успешной пересадки сердца в Казахстане. Она состоялась 12 лет назад. За это время в стране провели 97 операций. В этом году всего две было трансплантации сердца проведены. Одна здесь, и одна недавно в Шимкенте. Вот у нас сейчас есть три центра, которые в состоянии выполнять. Это Институт кардиологии и внутренних болезней в Алматы, это Центр сердца Шимкент, и центр сердца Астана. Вот. И при этом мы проводим всего вот такое количество. То есть технологически, и если говорить о кадровом составе, мы готовы. Вот. Но, к сожалению, вот, как сказать, выявляемость потенциальных доноров, она еще очень и очень низкая. Этот забег и призван повысить осведомленность и дать возможность каждому участнику внести свой вклад. Марафон объединяет всех, кто неравнодушен к этой теме. А таких немало. Только в этом году число желающих участвовать в фестивале превысило 3000 человек. В их числе пациенты, которые перенесли операции, министры здравоохранения и общественные деятели. В 2016 году на, у меня была переведена, проведена пересадка сердца. Вот уже более 8 лет э, я так бы, э, нахожусь э, в совершенно нормальном, прекрасном состоянии. Трансплантация органов ⁇ это в первую очередь это помощь нуждающимся э, пациентам, э, которые годами, как надеются, ждут э, поддержки, помощи. Все средства, собранные на благотворительном забеге, направят на реализацию и финансирование проектов в области казахстанской трансплантологии. Сегодня в Казахстане в листе ожиданий на пересадку органов числится больше 4 тысяч человек, из которых 144 ждут сердца. Динара Абдирова и Руслан Алиев, 24 КИЗ. Это все новости к этой минуте. До встречи.